ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு சிம்பிள் சிவில் தமிழ் பௌஸ்னஸ் ஈக்குவேஷனில் பாயிண்ட் லோடில் நாலாவது சம் இது பார்க்குறோம் இதோட இந்த மெத்தட் முடிச்சுக்கலாம் இந்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இது ரெகுலேஷன் தேர்ட்டீனில் ரெகுலேஷன் செவன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க பார்க்கலாம் டூ ஃபூட்டிங் சிக்ஸ் மீட்டர் அப்பார்ட் சென்டர் டு சென்டர் அட் ஏ சேம் லெவல் கேரி ஏ கான்சன்ட்ரேட்டட் லோட்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட் கிலோ நியூட்டன் அண்டு தௌசண்ட் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அதாவது ஒரு கிரவுண்ட் லெவலில் ரெண்டு லோடு ஆக்ட் ஆகுது ரெண்டு சேம் லெவலில் தான் ஆக்ட் ஆகுது ஒன்று தௌசண்ட் கிலோ நியூட்டன் இன்னொன்று தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் இப்படி ரெண்டு லோடு ஆக்ட் ஆகுது கம்ப்யூட் த வெர்டிக்கல் ப்ரெஷர் அட் த ஃபாலோயிங் பாயிண்ட்ஸ் கீழே இருக்க பாயிண்ட்ஸ்க்கெலாம் வெர்டிக்கல் ப்ரெஷர் அதாவது சிக்மா இசட் கண்டுபிடிங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க எங்கெங்கன்னு பார்க்கலாம் மிட்வே பிட்வீன் த ஃபூட்டிங்ஸ் அட் ஏ டெப்த் ஆஃப் த்ரீ மீட்டர் பிலோ த ஃபூட்டிங் லெவல் அதாவது இங்கேருந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் மிட்வே எவ்வளோ இருக்குது இப்போ இது வந்து சிக்ஸ் மீட்டர் அப்பார்ட்னு கொடுத்துட்டாங்களா ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸு சிக்ஸ் மீட்டர் அப்போ மிட் பாயிண்ட் என்ன இருக்கும் இந்த பக்கம் மூணு மீட்டர் இந்த பக்கம் மூணு மீட்டர் அந்த மூணு மீட்டரில் கீழே போத்தனாக்க டெப்த்து மூணு மீட்டர் கொடுத்து இந்த பாயிண்டில் சிக்மா இசட் என்ன இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு கொஷின் இது தான் ஸோ கான்செப்ட் புரியுதான்னு பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வெர்டிக்கலி பிலோ த சென்டர் ஆஃப் த ஈச் ஃபூட்டிங் அட் த சேம் டெப்த் ஆஃப் த்ரீ மீட்டர் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு லோடு கீழே டேரெக்டாக அது கீழே அதாவது தௌசண்ட் கிலோ நியூட்டன் கீழே த்ரீ மீட்டர் டெப்த்தில் சிக்மா இசட் என்ன இதுக்கு நேராக சிக்மா இசட் என்ன மொத்தம் இவ்வளோ தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதே நம்ம கொஷினில் கேட்டிருக்கிறது ஓகேங்களா எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பார்த்துடலாம் ஸோ இது ட்ராயிங் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக எழுதிட்டேன் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கிறது கேஸ் ஒன்று இதில் இருக்கிறது கேஸ் டூவில் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் கேஸ் டூவில் செகண்ட் கண்டிஷன் ஓகேங்களா ஸோ கொஷின் பார்த்துடலாம் கேஸ் ஒன்று முதல்ல எடுத்துக்கலாம் கேஸ் ஒன்றில் தௌசண்ட் கிலோ நியூட்டானாக இருக்கும்போது இசட்டு வேல்யூ த்ரீ மீட்டர் தான் ஆரோட வேல்யூ த்ரீ மீட்டர் தான் ஏன்னா மிட்வே கேட்டிருக்காங்க இல்லையா இப்போ இது ஆரோட வேல்யூ கேஸ் ஒன்று மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிங்க இது மறந்துடுங்க இப்போ கேஸ் ஒன்று மட்டும் இது கன் கன் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ மீட்டர் டெப்த் இருக்குது ஆரோட வேல்யூ த்ரீ மீட்டர் இருக்குது இசட்டோட வேல்யூ த்ரீ மீட்டர் லோடோட வேல்யூ கியூவோட வேல்யூ தௌசண்ட் இங்கே தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்ட்டு ஓகேங்களா பார்க்கலாம் ஸோ இது ஒரு கண்டிஷன் அடுத்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு இது ரெண்டுமே சேம் அதே கண்டிஷன் தான் வரும் நெக்ஸ்ட்டு கேஸ் டூக்கு உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக திரும்ப எடுத்து எழுதியிருக்கேன் கியூ தௌசண்ட் தான் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் ஜெட்டு ரெண்டுக்குமே த்ரீ மீட்டர் தான் டேரெக்டே பிலோன்றதால் ஆரோட வேல்யூ ரெண்டுத்துக்குமே ஜீரோ ஆகிடும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு அக்கார்டிங் டு பவுசினஸ் கீக்குவேஷன் ஃபார்மில் எடுத்து எழுதிக்கலாம் சிக்மா பேஸ் இசட் ஈக்குவல் டு த்ரீ கியூ டிவைடட் பை டூ பை இசட் ஸ்கொயரு ஹோல் த பிரா ஓப்பன் பிராக்கெட் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஹோல் த பிராக்கெட் ஆஃப் ஆர் பை இசட் பவர் ஸ்கொயர் டூ ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே ஹோல் த பிராக்கெட் ஃபைவ் பை டூ ஸோ இதுதான் ஃபார்ம்லா இந்த ஃபார்ம்லாவில் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வைஸ் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ஏ கண்டிஷன் என்ன தௌசண்ட் கிலோ நியூட்டனு த்ரீ மீட்டர் இசட்டு ஆர் வந்து த்ரீ மீட்டர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ கியூவோட வேல்யூ டூ பை இசட்டோட வேல்யூ அதே ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை த்ரீ ஸ்கொயர் பவர் ஃபைவ் பை டூ இப்போ கேல்குலேட்டரில் ஓப்பன் பண்ணி போட்டுக்கலாம் டைரெக்டாக போட கற்றுக்கோங்க பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் அதை அப்படியே போட்டுக்கிறேன் இன்ட்டு இந்த ஓப்பன் பிராக்கெட் ஓப்பன் பிராக்கெட் ஒன் டிவைடட் பை அகெயின் ஓப்பன் பிராக்கெட் ஒன் ப்ளஸ் இங்கே பாருங்கள் த்ரீ பை த்ரீ ஒன் தானே அப்போ ஒன் ஸ்கொயரும் ஒன்று தான் ஓகேங்களா அப்போ த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் ஒன்று மட்டும் வரும் க்ளோஸ் பிராக்கெட் மொத்தமாக ஒரு க்ளோஸ் பிராக்கெட் பவர் ஃபைவ் பை டூ ஓகேங்களா இப்போது டிவைடட் பண்ணிக்கோங்க டிவைடட் சாரி டிவைடட் பை டூ இந்த த்ரீ ஸ்கொயர் நைனு நைன் இன்ட்டு டூ எயிட்டீனு ஸோ எயிட்டீன் பை இருக்கிறதால பை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் எயிட்டு ஸோ நைன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் எயிட்டு ஆன்சர் வந்துடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ இதே கண்டிஷனில் தௌசண்டுக்கு பல தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அது கேல்குலேட்டரில் ஆல்ரெடி டைப் பண்ணியிருப்பீங்க எதையும் மாற்ற வேண்டாம் ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ் வந்துடுங்க இப்போது த்ர
ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஆட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் எயிட்டு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் செவனு போட்டோனா சிக்மா இசட் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ கேஸ் ஒன் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு கேஸ் டூ போகலாம் கேஸ் டூ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஏன்னா ஆறு தான் ஜீரோ ஆகிடுச்சு இல்லையா அப்போ கால்குலேஷனே நமக்கு ரொம்ப ஜீரோ ஈஸி ஆகிடும் கியூவோட வேல்யூ தௌசண்ட் கிலோ நியூட்டனே இசட்டோட வேல்யூ த்ரீ மீட்ரு ஆரோட வேல்யூ ஜீரோ இங்கே ஜீரோ போட்டிங்கன்னா இந்த மொத்த டேர்மே ஒன் ஆகிடும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நிறைய சமம் பார்த்துருக்கோம் இருந்தாலும் எப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் பார்த்துக்கோங்க போர் அடிக்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க ஜீரோ பை த்ரீ ஜீரோ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன்று ஒன் டிவைட் பை ஒன்று ஒன்று ஒன் பவர் எனி திங் ஒன்று ஸோ இந்த டேர்மே ஒன் ஆகிடும் அதனால் இதை விட்டுருங்க கண்டுக்க வேண்டாம் இதை மட்டும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா போதும் கேல்குலேட்டரில் கேல்குலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ இன்ட்டு தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் வந்து நைனு நைன் இன்ட்டு டூ எயிட்டினு சாரி எயிட்டின் பை இருக்கிறதால இந்த பை வேல்யூ போட்டுக்கிறேன் ஈக்குவேட் பண்ணோன்னா ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபிஃப்டி இந்த வேல்யூ புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட்டு இதே கொஷினில் தௌசண்ட் பதில் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ த்ரீ தௌ த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதை மட்டும் மாற்றி டைப் பண்ணுங்கள் வேலை முடிஞ்சுது கேல்குலேட்டர் நீங்கள் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு எக்ஸாமில் நிறைய டைம் சேவ் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டைப் பண்ணிட்டு ஈக்வட் கொடுத்திங்கன்னா செவன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் செவன் வரதால் ஃபைவ் எயிட்டுன்னு எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஓகேங்களா இவ்வளோதான் கொஷினில் கேட்டது ரிசல்ட்டுன்னு எடுத்து வெர்டிகல் ப்ரெஷர் அட் த மிட் வே பிட்வீன் த ஃபூட்டிங்ஸ் அட் ஏ டெப்த் ஆஃப் த்ரீ மீட்டர் இந்த கதையெல்லாம் எப்படி சார் நான் எழுதுறது அப்படின்லாம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் அவன் கேட்டிருக்கிற கொஷினே எடுத்து எழுதிக்க வேண்டியதான் ஓகேங்களா கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த மிட் வே பிட்வீன் த ஃபுட் அதாவது வெர்டிகல் ப்ரெஷர் அட் த ஃபாலோயிங் பாயிண்ட்ஸ் பதில் இந்த மிட் வே அட் த மிட் வே பிட்வீன் த ஃபூட்டிங்ஸ் அட் ஏ டெப்த் ஆஃப் த்ரீ மீட்டர் பிலோ த ஃபூட்டிங் லெவல் அப்படின்னு கொடுத்து சிக்மா இசட்டோட வேல்யூ எடுத்து எழுதிக்கோங்க அடுத்து கேஸ் டூவில் இது வந்து இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு கேஸ் டூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிசல்ட் எடுத்து எழுதிட்டதுக்கப்புறம் கேஸ் டூ வாங்க கேஸ் டூவில் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் கிலோ நியூட்டனுக்கு என்ன வேல்யூ ஹண்ட்ரட் தௌ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டனுக்கு என்ன வேல்யூன்னு எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு புரியுதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் யாருக்கு தேவைப்படும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைபும் பண்ண சொல்லுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ